E aí, família, você que está aí do outro lado, já está preparado para dar um tchau para o Hendrick? Tomara que seja apenas um até logo e não um adeus. E eu espero que o Hendrick seja muito feliz lá na Europa. O que eu percebo é que o torcedor palmeirense ainda não está muito preparado. Ou então, parece que o torcedor palmeirense achou que esse dia nunca ia chegar. E está chegando, é quinta-feira. Nós vamos ter os últimos 90 minutos com a pérola Hendrick. E aparentemente, não vai ser só ele que vai dar adeus ao Verdão. Depois de Hendrick e Estevam, mais cria pode estar de saída do Verdão. E é isso que nós vamos abordar nesse vídeo. E também vamos falar sobre o atacante, que pode render bolada ao Verdão. Antes de mais nada, eu peço o seu like, se inscreva no canal, compartilhe nossos vídeos e vamos aos fatos. Vamos falar do que interessa, que é as notícias do Verdão dessa noite fria aqui em São Paulo. E eu peço mais uma vez, eu reitero, deixe seu like, que é muito importante para nós, tá bom? Vamos lá, vamos aos fatos. E com a saída do Hendrick, ele vai, mas ele ainda vai continuar dando lucros ao Palmeiras aí. É o último jogo do Hendrick pelo Palmeiras na quinta-feira. Ainda bem que vai ser em solos brasileiros. A nossa pérola que foi vendida por 35 milhões de euros. Ambas as equipes concordaram em colocar metas no contrato de Hendrick, possibilitando então, lucrar com o jogador, mesmo longe do Allianz Parque. Sendo assim com algumas metas já cumpridas no próprio Palmeiras, o bom jogador, caso o Hendrick marque mais cinco gols, seja contra o São Lourenço, pela Seleção Brasileira, ou até mesmo na sua estreia pelo Real Madrid, o Palmeiras vai receber 1,5 milhões de euros, pouco mais de 7 milhões é, de reais na cotação atual. Hendrick pode render, no total, 71 milhões de reais ao Palmeiras, sendo levantado pelo site UOL, o Esporte, o Palmeiras ainda pode receber 71 milhões de reais, com metas atingidas pelo atual camisa 9 da equipe do Palmeiras, a, a, infelizmente ainda, né? Por enquanto, né? Que tem até junho de 2030 para cumpri-las. E como eu disse, tomara que seja apenas um até breve, não um adeus, né? Eu falei ontem no vídeo, né, cara? Infelizmente, nós estamos vivendo uma fase, talvez seja de ouro, de jogadores do Palmeiras, mas é, são jogadores que estão indo muito cedo e talvez, talvez nem volte mais para o Palmeiras, né? Até porque são jogadores extremamente importantes. Aí o próprio Gabriel Jesus é, saiu com até menos frisson que o Hendrick e talvez nem volte para o Palmeiras. Imagine o Hendrick ou até mesmo outros, né? O Estevam também, que está indo para o Chelsea. E agora surgiu uma notícia. Do, do nosso palestra, deixando claro os créditos para quem tem créditos o Luiz Guilherme segue despertando o interesse dos clubes na Europa também, o nosso palestra apurou que a, a, o meia do Palmeiras vem sendo observado de perto por um clube Blankford é, da primeira divisão da Inglaterra mais um clube do inglês aí querendo um jogador do Palmeiras que consultou a situação da cria da academia. Então, vale lembrar que é mais um jogador que pode estar indo embora. O clube inglês ainda não realizou uma proposta real pelo jogador, segundo o nosso palestra, mas conversa para atender as situações e entender também as situações do jogador para que possa fazer um investimento no jogador. Segundo o nosso palestra, vai ser um, cerca de 55 milhões de euros a bagatela de 309 milhões de reais na cotação atual. Como eu disse há uns vídeos atrás, o Palmeiras tem a ideia de vender. Chegou proposta, o Palmeiras vai vender. Então, é mais um jogador que, sim, pode estar saindo do Palmeiras. Tendo em vista que o Rony pode estar saindo, tendo em vista que o Rafael Veiga pode estar saindo, o próprio Gustavo Gomes, entre outros jogadores. Como eu disse, a política mudou. Chegou proposta, vai sair do Palmeiras, dependendo da proposta, se for interessante para o clube, o Palmeiras vai negociar os jogadores. Então, nada mais de ficar tentando segurar os jogadores no Palmeiras. A proposta foi boa, interessou ao, ao jogador, adeus jogador, e vai ser dessa forma. Eu acredito que seja até uma política até melhor, pelo fato de muitas vezes nós segurarmos jogadores e os jogadores ficarem aí e não renderem mais e o Palmeiras perder dinheiro, como eu sempre falo aqui. Talvez essa política seja a mais correta a podermos entender aí 
a política do clube. Até porque abre espaço para que o Palmeiras ou contrate ou até mesmo suba mais meninos da base aí. Que muitos estão indo embora e talvez a gente nem saiba qual é, qual é o potencial real dessas, dessa, dessa molecada aí que está surgindo, né? Agora resta saber, será que vai parar por aqui ou será que o Palmeiras vai, vai acrescentar mais jogadores aí que possa ir embora por escalões tão altos como está sendo agora? É, é uma dúvida porque como a gente falou, né, o raio caiu no Palmeiras várias vezes, será que vai continuar caindo ou vai parar por aqui? Deixe seu comentário, é muito importante, nós estamos aí prestes a disputar uma Libertadores, nós estamos aí prestes a dar a, até breve para o Hendrik, tomara que seja assim, e nós estamos aí a per, prestes a perdermos mais joias do Palmeiras. Lembrando que o Vanderlan também é outro que está sendo aí procurado, por diretorias, não só aqui do país, mas de fora também do país. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui. Valeu.